అసలు ఈ ట్రావెల్ని ఈ లైఫ్లో జరిగిన ప్రతిదానికి మీరు దేనికి అట్రిబ్యూట్ చేస్తారు సార్ అంటే మీ లక్క లేకపోతే మీ తాలూకా స్వయం కృష దేనికి మీరు ఆపాదిస్తారు దీన్ని సార్ నా జీవితం అనేది ఇది ఒక సెపరేట్ బుక్ అని నేను చెప్పొచ్చు సార్ ఎందుకు నేను ఇది సెపరేట్ బుక్గా అంటే నేను గొప్పగా ఏం చెప్పట్లేదు కానీ ఇది ఒక సెపరేట్ బుక్ ఇది కూడా ఒక పుస్తకం పుస్తకం ఎందుకు నేను చెప్తున్నానంటే ఫస్ట్ పాయింట్ అండి సినిమా విషయం గురించి మాట్లాడితే నేను సినిమా ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన వాడు కాదు మా తల్లిదండ్రులు సినిమా ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన వాళ్ళు కాదు నేను సరే సినిమా యాక్టర్ ఎలా అయినా అవన్నీ తర్వాత చెప్తాను ఫిలిం ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళలేదు ఎటువంటి ఒక ట్రైనింగ్ లేకుండా ఎటువంటి ఒక అనుభవం లేకుండా నిన్న సెలెక్ట్ అయ్యి ఈరోజు మార్నింగ్ నేను స్టూడియోకి వెళ్ళిపోయి హీరోగా నేను తమిళ్ ఫీల్డ్ ఎంటర్ అయ్యాను ఓ ఇప్పుడు ఒక ప్రయత్నం తిరగడం బుక్ పట్టుకుంటూ ఆల్బమ్ పట్టుకుంటూ ఏది చేయలేదు వారం రోజుల్లో నా సినిమా అంటే సినిమా ఫీల్డ్లో నేను ఎంటర్ అవ్వాలని చెప్పి నిర్ణయం అయిపోయిందండి డెబ్బై డెబ్బై ఎనిమిది డెబ్బై ఎనిమిదిలో జరిగింది అంటే ఎవరొకరు వచ్చారు నన్ను చూశారు సినిమా హీరోలాగా ఉన్నావు అన్నారు సరే సినిమాలు యాక్ట్ చేస్తాడు లేదన్నాను మా ఇంట్లో పర్మిషన్ తీసుకున్నాను ఇంట్లో పర్మిషన్ అంటే మా అమ్మగారు ఒక కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ కాబట్టి మా ఇంట్లో బుక్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఎడ్యుకేషనల్ బుక్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఎంతసేపు ఎడ్యుకేషనల్ బుక్స్ సంబంధించిన సినిమా పుస్తకం ఒక్కటి కూడా లేదు ఆవిడ అడగడం అంటే ఆవిడ ఎందుకంటే ఆవిడ హోమ్ మినిస్టర్ అదే లేదు ఫైనల్ డిసిషన్ ఆవిడదే ఓకే నాన్నగారిది కాదు ఓకే ఆవిడ ఓకే అని చెప్పడం ఓకే చెప్పిన వెంటనే నేను మా ఫ్రెండ్ సర్కిల్ అడిగితే వాళ్ళు కూడా ఎందుకు చేయకూడదు నీకు ఆఫర్ వస్తుంది తప్ప నువ్వేంటి ఆఫర్ అడిగేవా అని అడగడం నువ్వు వాళ్ళ వెనక అతలు పడలేదు కదా పడలేదు కదా ఎందుకు నువ్వు వద్దు అంటున్నావు ఆ టైం భారతిరాజా గారు కొత్త వాళ్ళని అంటే మేకప్ లేకుండా మేకప్ తక్కువ మేకప్తో విగ్ లేకుండా న్యాచురల్ కాస్ట్యూమ్స్తో ట్రెండ్ మార్చాడు అవును ఆఫ్ బీట్ టచ్ పట్టుకోవచ్చు ఫస్ట్ ట్రెండ్ మార్చింది ఆయన అంతకుముందు ఏంటంటే విగ్ ఓవర్ మేకప్ అవును హెవీ కాస్ట్యూమ్స్ కలర్ఫుల్ కాస్ట్యూమ్స్తో ఉండేది అవును శివాజీ గారు ఎంజీ గారు ఎంజీ గారు ఆ టైంలో ఉండే అది ట్రెండ్ మార్చింది ఆయన అవునండి పదహారు వైదులేదు కమల్ హాసన్ గారితో గోచి కట్టుకొని అంటే ఒక హీరో గోచి కట్టుకొని ఐ థింక్ ఫస్ట్ అదే 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 ఫస్ట్ అండి రొమాంటిక్ హీరో కమల్ హాసన్ గోచి కట్టు అంటే ట్రెండ్ మార్చాడు ట్రెండ్ ఆ ట్రెండ్లో చెప్పింది ఏంటంటే భారత రాజా నాకు మేకప్ ఎక్కువ వద్దు ఆర్టిఫిషియల్ ఫేస్ వద్దు న్యాచురల్ కాస్ట్యూమ్స్ అకార్డింగ్ టు క్యారెక్టర్ నాకు కావాలి లైటింగ్ కూడా ఏంటంటే ఓవర్ లైటింగ్ కాకుండా న్యాచురల్ లైటింగ్ మీద న్యాచురల్ సోర్స్ సోర్స్తో నేను చేస్తా అని చెప్పి ట్రెండ్ మార్చాడు క్లిక్ అయింది ఇంకా ఆ ట్రెండ్ నడుస్తుంది అప్పుడే సో ఆ టైంలో నాకు ఒక మనిషి ఇంతకీ ఏంటంటే నన్ను పరిచయం చేసింది ఒక ఆటో కార్ మెకానిక్ అందుకే నాకు ఆటో కార్ మెకానిక్ అంటే ఎప్పుడు నేను ఎక్కడైనా వెళ్తే కార్ మెకానిక్ అని చెప్తే నా గురుగారిని నేను ఎప్పుడు నేను తలుచుకుంటా కిట్టు అని చెప్పి ఆయన కిట్టు కార్స్ అండ్ టూ టూర్స్ అండ్ ట్రావెల్స్ అండ్ మెకానిక్ షెడ్ పెట్టేవారు టీ నగర్లో ఓకే సినిమా వాళ్ళు అందరికీ ఆయన కార్లు వెళ్ళేది ఓకే అంటే ఎందుకు వెళ్ళేది అంటే టీ నగర్లో టీ నగర్లో మీకు డీలక్స్ హోటల్ ఉండేది అవును డీలక్స్ హోటల్ డీలక్స్ హోటల్ ఆపోజిట్లోనే అక్కడ ఆ మటన్ మార్కెట్ ఉండేది మటన్ మార్కెట్కి పక్కనే అండి ఓకే కిట్టు ట్రావెల్స్ అంటే ఇది చిన్నదే ఆఫీస్ పక్కనే మెకానిక్ షెడ్ ఉండే గ్యారేజ్ గ్యారేజ్ పక్కనే ఈయన కాంటాక్ట్స్తో ఏ ఆర్టిస్ట్కి ఏ కార్ కావాలంటే వెనకాల కూలింగ్ గ్లాస్ పెట్టి కర్టన్ పెట్టి ఆర్టిస్ట్ని తీసుకెళ్లే కారు ఆర్టిస్ట్ని తీసుకెళ్లే డ్రైవరు అంటే మెంటాలిటీ అవును అలాంటి వాళ్ళని ఫిక్స్ చేస్తే ఈయన చాలా పాపులర్ అయిపోయాడు ఓకే సినిమా హీరోస్కి హీరోయిన్స్కి కార్ కావాలంటే కిట్టు కిట్టు బండి ఓకే అంతెందుకు మన సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ గారు చాలా సంవత్సరాల వరకు ఈయన కార్లోనే టూరిస్ట్ కార్లోనే వెళ్ళేది ఎందుకు వెళ్ళేది అంటే రోజు రోజుకి కార్ మార్చేవాడు ఓకే రోజు తెలియకూడదు ఆయన ఈ కార్లో వస్తున్నారని చెప్పి రోజు రోజుకి కార్ మార్చేవాడు ఓకే ఇట్లాంటి అని తెలిసిన ఒక వ్యక్తి ఓకే అతను మా ఇంటికి ఒక కార్ రిపేర్ చేయడానికి వస్తే కార్ రిపేర్ చేసి నన్ను చూసి నన్ను సినిమా ఆఫర్ అడిగి నేను కాదంటే మళ్ళీ మదర్ అడిగి మళ్ళీ ఆయన ఆయన ఎందుకు అడిగాడంటే అంతకుముందు నన్ను కరాటే క్లాస్లో చూశాడు నేను కరాటే నేర్పించడం చూశాడు ఓకే ఆ తర్వాత చెప్పాడు నాకు సో తర్వాత తీసుకెళ్ళి టీఆర్ రామన్న అని చెప్పి ఈ వాజ్ ది ఫస్ట్ డైరెక్టర్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్ హు పుట్ ఎంజీఆర్ గారు అండ్ శివాజీ గారు టుగెదర్ ఇన్ వన్ ఫిల్మ్ ఇట్ వాజ్ ది ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ దాని తర్వాత వాళ్ళు ఇద్దరు కలిసి చేయాలి ఎక్కడ చేయలేదు బూండు కిళి అని చెప్పి పిక్చర్ చాలా ఫేమస్ అది సో ఆయన ఈ సెర్చింగ్ ఫర్ ఏ హీరో అని చెప్పి
ఫిక్స్ చేసి మరుసటి రోజు నేను స్టూడియో సార్ మేకప్ అంటే తెలియదు లైటింగ్ అంటే తెలియదు యాక్టింగ్ అంటే తెలియదు ఎవ్వరు తెలియదు అదే అండి వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత రిహర్సల్ అంటే డైలాగ్ రిహర్సల్ ఇచ్చారు ఆ రోజు పదకొండు మంది పెద్ద పెద్ద ఆర్టిస్టులు మేజర్ సుందర్ రాజన్ మనోరమ సుల్లి రాజన్ ఎన్నత కన్నా ఇలాంటి గ్రేడ్లు వాళ్ళు వాళ్ళ మధ్యలో నేను నాకే డైలాగ్ వాళ్ళకి ఏం లేదు నేను లోపల ఎంటర్ అవుతాను ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఒక్కొక్కరి దగ్గర డైలాగ్ చెప్పుకొని వెళ్తాను అంటే పోలీస్ ఆఫీసర్ క్యారెక్టర్ స్విమ్మింగ్ పూల్ పిక్చర్ పేరు తమిళ్లో నీచల్ కులం ఆ స్విమ్మింగ్ పూల్లో డైలీ బాడీస్ పడుతుంటాయి డెడ్ బాడీస్ సో ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీసర్గా నేను అక్కడికి వెళ్ళి ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తాను ఓకే ఇది మ్యాటర్ సీన్ అనమాట సో నేను చేశాను అక్కడ ఉన్న లైట్ మ్యాన్ అందరూ కంగ్రాచులేట్ చేశారు సార్ డెఫినెట్లీ మీరు పైకి వస్తారు సార్ మీరు కొంచెం మీరు ప్రయత్నం చేయండి బాగా చేస్తున్నారు ప్రయత్నం చేయండి అన్నారు సరే ఓకే అని చెప్పాను ఇంకా అక్కడి నుంచి కెరీర్ స్టార్ట్ అయిందండి ఇంకా అక్కడి నుంచి డైలీ సాయంత్రం సినిమాలు చూడడం ఎందుకు చూడంటే యాక్టింగ్ నేర్చుకోవడం ఫిల్మ్ షూటింగ్ వెళ్ళడానికి లేదు ఇంకా షూటింగ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది నలభై ఐదు రోజులు డేట్లు తీసేసుకున్నారు ఓకే మరి షూటింగ్ అటెండ్ అవ్వాలి ఎప్పుడు నేను యాక్టింగ్కి వెళ్ళి సో డైలీ ఈవినింగ్ ప్యాకప్ అయిన తర్వాత లేదా నైట్ ప్యాకప్ అయితే నైట్ షో చూసి ఇంటికి వెళ్ళేవాడిని అంటే విత్ ద అడ్వైస్ ఆఫ్ కిట్టు ఓకే ఇది ఒక కాలం జరిగితే ఒక షూటింగ్ అయిన పదో రోజుకి సాంగ్ సీక్వెన్స్ వచ్చింది హీరోయిన్ కొత్త అమ్మాయి అభిలాష అని చెప్పి అప్పుడు రిహర్సల్ పెట్టారు డ్యాన్స్ మాస్టర్ సుందరం మాస్టర్ ప్రభుదేవా వాళ్ళ ఫాదర్ సాంగ్ పెడితే లిప్ మూవ్మెంట్ వస్తే లెగ్ మూవ్మెంట్ రావట్లేదు లెగ్ మూవ్మెంట్ వస్తే హ్యాండ్ మూవ్మెంట్ రావట్లేదు హ్యాండ్ మూవ్మెంట్ వస్తే బాడీ మూవ్మెంట్ రావట్లేదు సింక్ సింక్ లేదు అప్పుడు సుందర మాస్టర్ ఒకటే అన్నారు ఈ సాంగ్ వరకు నేను మేనేజ్ చేస్తాను ఎట్లయినా చేస్తాను కానీ నువ్వు డ్యాన్స్ నేర్చుకోవాలన్నాడు మాస్టర్ ఎట్లా మాస్టర్ మార్నింగ్ షూటింగ్ అప్పట్లో అవుట్డోర్ అంటే సెవెన్ అండి సెవెన్ ఓ క్లాక్ మనం స్పాట్లో ఉండాలి అవును అవుట్డోర్ అంటే అవును ఇండోర్ అంటే నైన్ ఓ క్లాక్ నైన్ టు నైన్ లేదా సెవెన్ టు సిక్స్ థర్టీ కాల్ షీట్ అవుట్డోర్ అంటే అవును అదంతా తెలియదు సుమన్ నువ్వు డ్యాన్స్ నేర్చుకోకపోతే నీకు కష్టం అవుతుంది ఇబ్బంది అవుతుంది డ్యాన్స్ నేర్చుకోవాల్సింది అందరూ ఎంజిఆర్ గారు అందరూ డ్యాన్స్ చేసేవాళ్ళే కదా నేర్చుకోవాలన్నారు ఎట్లా అంటే ఓ పని చేయి నువ్వు మార్నింగ్ ఫైవ్ టు సిక్స్ నువ్వు డ్యాన్స్ క్లాస్కి వెళ్ళు అన్నారు సో ఫైవ్ టు సిక్స్ డ్యాన్స్ క్లాస్కి వెళ్ళి సిక్స్ అక్కడి నుంచి ఇంటికి సిక్స్ థర్టీకి వచ్చి స్నానం చేసి ఏడు గంటలకి కార్ వచ్చేది నేను పికప్ చేసి ఏడు గంటలకి షూటింగ్కి వెళ్ళిపోయి అక్కడ టైం ఉంటే అక్కడే మేకప్ రూమ్లో పడుకోవడం రెడీ అయినప్పుడు లేచి మేకప్ వేసుకొని షూటింగ్ చేసుకొని మళ్ళీ ఈవినింగ్ సేమ్ రొటీన్ సినిమా అంటే కోడమక మీరు వెళ్ళి అప్పుడు మీకు తెలుసు అవును తమిళ్ తెలుగు కన్నడ మలయాళం హిందీ ఇంగ్లీష్ అన్ని భాషలు సినిమాలు అక్కడ వచ్చి అవునండి సో అక్కడ అన్నీ ఏదో వెతికి 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 డైలీ సినిమాలు చూసి ఈ విధంగా కెరియర్ రన్నింగ్లో ఉన్నప్పుడు ఈ షూటింగ్ జరిగేటప్పుడే ముగ్గురు ప్రొడ్యూసర్స్ అంటే మా రామన్న గారి మిత్రులు వచ్చి నన్ను చూసి వాళ్ళు మూడు సినిమాలు బుక్ చేసి ఆ మూడు సినిమాలు షూటింగ్ కూడా స్టార్ట్ అయిపోయింది ఓ ఈ షూటింగ్తో పాటు సైమిల్టేనియస్ వాళ్ళు అడ్జస్ట్మెంట్ తీసేసుకుని గ్యాప్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు చేసుకున్నారు ఎప్పుడైతే ఈ సినిమా స్విమ్మింగ్ పూల్ అయిపోయిందో ఇంకా ఆ సినిమాలు షూటింగ్ మొదలైపోయింది ఇంకా నాకు తెలిసిన ఏంటంటే సినిమా హిట్ ఆఫ్ ఫట్ట స్విమ్మింగ్ పూల్ సినిమా హిట్ అయితే ఓకే ఫట్ట అయితే నా ప్రా నా భవిష్యత్ ఏంటి ఇది ఒక టెన్షన్ కానీ లక్కీగా సినిమా హిట్ అయింది హిట్ అవడంతో సుమన్ అంటే అక్కడ కరాటే సుమన్ చెప్పి పేరు వచ్చింది సార్ ఓకే బికాస్ నేను ఆ సినిమాలో ఎక్కువ చూపించింది కరాటేనే ఓ ఆరు ఏడు ఫైట్లు నా ఫైట్లు చూసి ఆయన ఆరు ఏడు ఫైట్లు పెట్టాడు ఓకే అంటే కొత్తతనంగా ఉంది కదా అని తీసుకుందాం డిషుమ్ డిషుమ్ కాకుండా కానీ ఆ టైం కరెక్ట్గా ఎంటర్ ది డ్రాగన్ రిలీజ్ అవడం అవును ఇవన్నీ అలా టైంకి కలిసి వచ్చిందండి ఎస్ సో ఇంకా అక్కడి నుంచి ఏంటంటే ఇంకా నేను ప్రొఫెషన్ అని తీసుకు ఎప్పుడైతే హిట్ అయిందో అంటే మా అమ్మగారు ఆశీర్వాదంతో కూడా ఆవిడ అడ్వైస్తో కూడా ఇంకా సీరియస్గా తీసుకొని ఇంకా యాక్టింగ్కి దిగిపోయింది అంటే నేను అనేది ఏంటంటే సార్ ఇది నేను ఎప్పుడు అన్ని ఇంటర్వ్యూలు మీరు చూడండి నేను టైం ఫేట్ డెస్టినీ తలరాతు విధి అంటాను సార్ అవును విధి ఇది ప్రతి మనిషిలో ఉందండి ఇప్పుడు బిచ్చగాడు ఉన్నాడు సార్ వాడు పుట్టినప్పుడు వాడు బిచ్చగాడు అవుతాడు చెప్పి వాడు అనుకున్నాడా ఎవరు అనుకుంటే లేదు వాడు విధి వాడు కర్మ అవును ఈ పూర్వజన్మ కర్మ పూర్వజన్మ శాపాలు ఈ జన్మల కర్మ ఈ జన్మ శాపాలు అంటే పూర్వజన్మ వాళ్ళు చేస్తే నాకేంటి అంటారు కదా అవును పూర్వజన్మ కర్మ పాప ఇంకా అవల బాకీ ఉంది కానీ వాళ్ళు పోయారు కాబట్ట
ఆ పూజ అన్ని విషయాలు నేను తెలుసుకున్నాను ఓకే తర్వాత తర్వాత మ్యాటర్ అది కానీ నేనేం చెప్తున్నానంటే నా తలరాతి విధిలో నాకేంటంటే సినిమా ఆర్టిస్ట్ అవ్వాలని రాయ అసలు ముందే రాయకపోతే నేను ఎట్లా అవుతాను సార్ కరెక్ట్ నుదిట్ అవుతుందా అవునండి అవదు మీకు తెలుసు మీరు ఒక సీనియర్ జర్నలిస్ట్ కాబట్టి చెప్తున్నారు ఒక సినిమా ఆర్టిస్ట్ ఇప్పుడు ఈజీ డబ్బు ఉందంటే సినిమాలు తీసేయవచ్చు అవునండి అప్పుడు డబ్బు ఉన్న సినిమా ఇండస్ట్రీకి రావడానికి ఛాన్స్ ఉందా అసలు ప్రాబ్లం అండి అస్సలు లేదండి హీరో అయినా హీరోయిన్ అయినా ఎన్ని మెట్లే కానీ ఫిల్టర్స్ ఎన్నారు సెన్సార్ ఫిల్టర్ ఎగ్జామ్ టాలెంట్ అమ్మ అంత ఉంటేనే అక్కడ లోపల వస్తే మళ్ళీ స్ట్రగుల్ అక్కడ మళ్ళీ స్ట్రగుల్ కదా అవును ఇప్పుడు లాగా కాదు ఇప్పుడు వెరీ ఈజీ ఒకడు ఒకడి వచ్చి హీరోగా నిలబడ్డాడు అంటే వాడు నిజంగా హీరో అయితేనే నిలబడతాడు అండి లేకపోతే చాలా కష్టం చాలా కష్టం అక్కడ టాలెంట్ కావాలి అక్కడ మీకు అదృష్టం ఉండాలి లేకపోతే మీరు సెకండ్ గ్రేడ్ థర్డ్ గ్రేడ్ ఫోర్త్ గ్రేడ్ లో స్ట్రగ్లింగ్ గా ఉంటారు అంతే టాలెంట్ ఉండొచ్చు మీకు అదృష్టం టైం విధి అవన్నీ కరెక్ట్ గా లేకపోతే మీరు థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ టెన్త్ వరకు ఉంటారు స్ట్రగ్లింగ్ అవునండి సో నాకేంటంటే ఇవన్నీ ఏమి తెలియదు నేను సినిమా ఆర్టిస్ట్ అవుతాను చెప్పి నాకు ముందే తెలిసి ఉంటే నాకు ఎవరైనా చెప్పుంటే నేను ఫిలిం ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళి నేను నేర్చుకోవచ్చు ఇప్పుడు జాతకం వచ్చేటప్పుడు అండి నా జాతకంలో కూడా లేదు సార్ ఇది హో అదే మిరకాలు అంటున్నాను నేను ఇప్పుడు నా జాతకంలో కూడా ఏంటంటే సినిమా ఇంత ఇప్పుడు నలభై ఐదు సంవత్సరాలు దాటి నలభై ఆరో సంవత్సరం ఇది మరి అదే కదా ఏడు వందల యాభై సినిమాలు పది భాషల్లో చేసిన వంద సినిమాలు తెలుగులో హీరో మీరు తెలుసు నేను చేశాను అవును ఇంకా ఇప్పుడు ఈ ఏజ్లో నా ఏజ్ తగ్గ మూడు సినిమాలు హీరోగా జాక్ట్ చేస్తున్నారు అంటే నాకు ఫ్యామిలీ పిల్లలు అదే వాళ్ళ క్యారెక్టర్ మెయిన్ క్యారెక్టర్ లీడ్ మెయిన్ క్యారెక్టర్ యాక్షన్ ఉంది అన్ని ఉంది ఎట్లా అండి చెప్పండి నాకు మీరు చెప్పండి పోనీ నాకు తెలియదు అనుకోండి మీరు చెప్పండి ఇది ఎట్లా జరుగుతుంది అసలు జాతకంలో లేనిది లేదు ఎలా జరిగింది అన్నదే కదా మిరకల్ అంటే ఒకటే చెప్తాను ఇక్కడ భగవంతుడు ఇప్పుడు చెప్తారు చూసారా తలరా మన పుట్టిన వెంటనే ప్రతి ఒక్కరికి ఒక సిమ్ కార్డు ఉంది సార్ ఆ సిమ్ కార్డు ఎన్ని రోజులు ఎన్ని సంవత్సరాలు ఏమిటి అని ఆల్రెడీ భగవంతుడు రాసి పెడతాడు దాన్ని ఎవడు మార్చలేడు దాని ఎక్స్పైరీ డేట్ ఎప్పుడు దాకా ఉందో ఏమేమి ఉన్నాయో అది ఆల్రెడీ రాసి పెడతారు అందుకే చూడండి కొందరు పుడతారు కొందరు మధ్యలోనే పోతారు కొంచెలు లాస్ట్లో పోతారు కదా అవును యాక్సిడెంట్ ఉండొచ్చు ఆత్మహత్య ఉండొచ్చు ఏదేదో ఉండొచ్చు కారణాలు రోగాలు ఉండొచ్చు ఏదో ఉండొచ్చు ఏ అందరూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ వరకు ఎక్స్పైరీ డేట్ ఇవ్వచ్చుగా ఎందుకు లేవు ఎందుకు కొందరికి యంగ్ టీనేజ్లో కొందరు ఇక్కడ కాదు విదేశాలు కలిపేసి వచ్చిపోతారు అవును ఏదో కారణం ఒక యాక్సిడెంట్ ఏదో ఒక స్టాబింగ్ ఇన్సిడెంట్ మర్డర్ ఇన్సిడెంట్ ఎందుకు ఇప్పుడు మన గీతం యూనివర్సిటీ చైర్మన్ మూర్తి గారు మూర్తి గారు అక్కడికి వెళ్ళి కార్ యాక్సిడెంట్ అని చనిపోయి సో ఇక్కడే నేను ప్రతి ఒక్కరికి నేను చెప్తానండి చాలామంది ఆ రోజుల్లో రేపు ఏం జరుగుతుందో అంటారు రేపు వద్దు అరగంట తర్వాత ఏం జరగబోతుంది తెలియదు ఎవరికి మీరు ఎందుకు రేపు దాకా వెళ్తున్నారు వరకు ఎందుకు తెలియదు నెక్స్ట్ గంట అరగంట లోపల మీ ఛానల్లో నెక్స్ట్ ఏం న్యూస్ మీరు వేయబోతున్నారు ఓ షాకింగ్ న్యూస్ వేయబోతున్నారు ఏమొస్తుందో తెలియదు ఏం న్యూస్ వస్తుందా ఇదే లైఫ్ కాబట్టి నేను ఎందుకు ఏం చెప్తున్నాను మన అందరూ అభిమానంతో ప్రేమతో ఒకరొకరిని మనం ఊరికే గొడవ చేయకుండా అది మతం ఉండొచ్చు కులం ఉండొచ్చు ఏదో ఎట్లాంటి అన్నీ చేయబాక లైఫ్ చాలా అన్సర్టన్గా ఉంది సో మనం అందరితో కలిసి ఉండి అందరితో ప్రేమగా ఉంటే మనం లేనప్పుడు కనీసం ఆ ప్రేమ అభిమానకు పది మందిలో తొమ్మిది మందికి విశ్వాసం లేకపోయినా ఒకటే ఇద్దరికి ఉంటుంది కదా వాళ్ళు మన ఫ్యామిలీ మీద వాళ్ళు చూపిస్తారు అవును ఆదరణ ఆదరణ చూపిస్తారు ఏదో పాపం ఆ రోజు మంచివాడు అయ్యా పాపం ఆ రోజు చాలా కష్టపడ్డాడు అందరికి హెల్ప్ చేశాడు మనం ఏదైనా ఈ ఫ్యామిలీకి చేయాలని చెప్పేసి అంటే ఐఎమ్ టాకింగ్ ఆఫ్ మిడిల్ క్లాస్ ఆర్ లోవర్ క్లాస్ అవునండి పెద్దవాళ్ళకి ఇవన్నీ ఇప్పుడు నేను మాట్లాడేదంత పెద్దవాళ్ళకి అవసరం లే అవసరం లేదు డబ్బు ఉంది వాళ్ళకి వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉంటారు వాళ్ళకి కూడా హ్యాపీనెస్ సంతోషం అనేది కావాలి ఇంట్లో ఇప్పుడు రకా సార్ రామజురి గారు అబ్బాయి సుమన్కి ఎలాంటి ప్రాబ్లం ప్రాబ్లం వచ్చింది చూడండి ఎన్ని కోట్లైనా ఖర్చు పెట్టి చేయించగలిగిన సమర్థత స్తోమత ఉన్న కుటుంబం అది అలాంటిది సైన్స్కే అందని ఒక సమస్య అది సార్ అన్డైగ్నోజబుల్ హెల్త్ ప్రాబ్లం అంటారు సార్ ఇదే అవును తలరాతి విధిలో అన్డైగ్నోజబుల్ హెల్త్ ఇష్యూ డాక్టర్స్ అందరూ ఏమంటారు సార్ మీరు బాగానే ఉన్నారు సార్ మీకేం ప్రాబ్లం లేదు మీరు అనవసరంగా ఊహించుకుంటున్నారు మీరు అనవసరంగా మీరు ఫీల్ అవుతున్నారు అంటారు కానీ ఆ పేషెంట్కి తెలుసు ఆ నొప్పి ఏంటి అది ఎప్పుడు వస్తుంది ఎందుకు సఫర్ అవుతుంది ఎందుకు సఫర్ అవుతుందో వాడికి తెలియదు కారణాలు మెడికల్ టీమ్ కెనాట్ అక్కడే అస్ట్రాలజీ వస్తుంది సార్ ఎస్ అ
పండితులతో ముహూర్తం తీసుకొని చేస్తారు ఎందుకు సార్ ఫెయిల్ అవుతున్నాయి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళ ఇంట్లో ఫ్యామిలీ కోర్ట్లు ఎక్కువ ఫ్యామిలీ కోర్టులు ఎక్కువ సరే ఓ డైవర్స్ లేదనుకోండి ఇంటి లోపల వాళ్ళు మాట్లాడరు ఒకరు ఒక రూమ్లో ఉంటారు ఇంకొక రూమ్లో ఉంటారు బయట నటిస్తుంటారు అవును ఫంక్షన్స్కి వచ్చినప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్గా నటిస్తుంటారు అవును ఇంట్లో ఉన్న పని వాళ్ళు చెప్తారు లోపల ఏం జరుగుతుంది అనేది అవును పని వాళ్ళ ద్వారా పని వాళ్ళ ద్వారా తెలుస్తుంది ప్రసారం అయ్యారు అమ్మగారు మాట్లాడుకోవడం లేదండి ఆవిడ వేరే రూమ్ ఈయన వేరే రూమ్ అండి ఎగ్జాక్ట్లీ అంటారు ఎందుకు జరుగుతున్నాయి సార్ ఇదే తలరాతు విధి కర్మ కర్మ నుంచి ఎవరు తప్పించుకోలేరు సార్ ఎవరు తప్పించుకోలేరు సార్ ఇదైతే వాస్తవం హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది నేను అనుభవించిన అనుభవంతో చెప్తున్నాను ఇప్పుడు నాకు ఇది ఇచ్చా నేను ఎవరిని విమర్శించట్లేదు నేను అందరూ అర్థం చేసుకొని మన లైఫ్ని హ్యాపీగా పెట్టుకోండి తల్లి పి తల్లిదండ్రులు పిల్లలతో హ్యాపీగా ఉండండి పిల్లలు దయచేసి తల్లిదండ్రులు మర్చిపోవద్దు మిమ్మల్ని కష్టపడి పెంచి వాళ్ళు ఈ లెవెల్కి తీసుకొచ్చారు రేపు ఏదైనా జరగవచ్చు తర్వాత ఫీల్ అవ్వద్దు అయ్యో నేను అనవసరంగా తప్పు చేశాను అదొకటి ఉంటే ఇప్పుడు నిన్న మొన్న గత వారం విజయ్ ఆంటోనీ కూతురు అమ్మాయి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దిస్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ కర్మ ఇదే కర్మ అనేది కారణాలు ఏదైనా ఉండొచ్చు సార్ అది మనకు అనవసరం ఏం జరిగిందో ఎలా జరిగిందో తెలీదు అవన్నీ కానీ ఒక తండ్రికి తన కూతురు ఆత్మహత్య సార్ ఆరోగ్యం ఇది వచ్చి చనిపోయినా బాధ యాక్సిడెంట్లో చనిపోయినా బాధ కానీ ఆత్మహత్య చేసుకొని చనిపోయిందండి అది ఎంత పెద్ద బాధ అండి ఆయన ఎంత ఆయన ఎంత పెద్ద మంచి డైరెక్టర్ ఆయన డబ్బుకి ఏంటి తక్కువ కాదు తను కూడా అసలు విజయ్ ఆంటోని ఎంత లో లెవెల్ నుంచి పైకి వచ్చాడు కష్టపడి కెమెరామెన్ గా ఉంటూ ఉన్నాడు డైరెక్టర్ చేయని పని లేదు సక్సెస్ అయ్యి నిలబడ్డానికి కెరీర్ లో అంత కష్టపడి తర్వాత ఆ పిల్ల అలా చేయడం అన్నది ఎంత పెద్ద ఇప్పుడు విజయ్ అంటే కాబట్టి తెలుసు సార్ ఇలా సొసైటీలో చాలా మందికి జరుగుతున్నాయి అవునండి అవును మనకు తెలీదు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఫేమస్ కాదు కదా సెలబ్రిటీస్ కాదు అవునండి చాలా మంది ఇంట్లో ఇట్లా ఇలాంటి ఘటనలు జరుగుతున్నాయి సార్ అవును ఆరోగ్యం వల్ల పిల్లలు చనిపోవడం లేదా హ్యాండిక్యాప్ అవడం లేదా యాక్సిడెంట్లు లేదా ఆత్మహత్య లేదా ఇంట్లో గొడవలు డిప్రెషన్ వల్ల డ్రగ్స్ ఇలా చాలా ఉన్నాయి అవును సో మన మనకు తెలీదు మనం తెలిసిన వాళ్ళతో మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం సార్ అంతే సో ఇక్కడ నేనేం చెప్తానంటే సార్ ఐఎమ్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ది పాయింట్ ఏంటంటే నాది ఇక్కడ ఏమీ ఇక్కడ సీక్రెట్ సక్సెస్ ఇదని ఏమి లేదు సార్ ఇది నేను మిరకల్ భగవంతుడు మిరకల్ అండ్ మీరు జాతకంలో లేదంటున్నారు కదా అదే మిరకల్ అంటున్నాను మీరు మీ జాతక చక్రాన్ని ఎవరికైనా చూపించి చూపించారు సార్ మన వేణుస్వామి లైట్ వాళ్ళకి చూపి వాళ్ళు ఇప్పుడు సుమన్ జాతకం అంటే సుమన్ యాక్టర్ అంటారు నేను చాలా మందికి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇచ్చిస్తే నా పేరు ఏం చెప్పద్దు వాళ్ళు ఏంటి చెప్పండి అంటే సార్ ఈ గ్రహం ఇది ఉంది సార్ బుద్ధ దేశం ఉంది గురు మహాదేశం అది ఇది ఉంది యాక్టర్ అనేది ఉందా చెప్పాడా అది చెప్పలేదు సార్ అన్నాడు మిరకల్ కదా అది చాలా సో అందుకే సార్ మనం అంటే పూజలు పుణ్యలు మీరు అన్నదానికి చెప్తున్న వైజాగ్ అభిలాష్ షూటింగ్కి చిరంజీ గారు వాళ్ళు వెళ్ళినప్పుడు వల్లపూడి మారుతి రారు నాకు చెప్పారు చిరంజీ గారి జాతకం అక్కడ ఒక ఆయన వేదుల సత్యనారాయణ గారే ఎవరో ఒక ఆయన ఆయనకి లెప్పర్సి కూడా ఉండేది ఆయనకి పేరు చెప్పకుండా జాతకం చూడమని ఇచ్చారు చూస్తే అది చూసి ఇతను చాలా పెద్ద హీరో అయి ఉండాలి ఎవరోని సినిమా హీరో అని అన్నాడంట ఆయన చాలా పెద్ద స్థాయికి వెళ్తాడు ఇతను అని చెప్పి మీరు అనదానికి వాళ్ళ పేరు చెప్పకుండా చూపించారు అంతే 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 సో అక్కడ ఉన్నది జాతకంలో ఉంది అక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఏంటి లేదు ఈ రోజు కూడా నా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అందరి అంటే సుమన్ జాతక అంటే అటుపడే కదా సుమన్ అంటారు అలా కాకుండా నేను చా నార్త్లో చాలామంది కొంచెం నార్త్ ఇండియన్ సర్కిల్తో నేను మామూలుగా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ టైమ్ ఆఫ్ బర్త్ ప్లేస్ ఆఫ్ బర్త్ ఇచ్చి ఇది ఏంటో చెప్పమంటే వాళ్ళు అంటున్నారు వాళ్ళు సార్ వాళ్ళు యాక్టర్ని ఎవరు చెప్పట్లేదు సార్ వాళ్ళు తర్వాత వాళ్ళు అడిగారు ఇది ఎవరని ఎవరిని అడుగు సార్ పలానా వాళ్ళు అని చెప్తే అప్పుడు మళ్ళీ తిరిగేసి సార్ ఈ దె ఈ దశ ఇలా ఉంది ఈ గ్రహ దాని కొంచెం తీయటం అన్నారు కానీ ముందు చెప్పలేదు అన్నారు అదే అదేనే అనేది సార్ ఇక్కడ నేను ఒకటే చెప్తాను సార్ మా తల్లియో తండ్రియో తాత వాళ్ళు ఎక్కడో ఒక పుణ్యం భయంకరమైన ఒక పుణ్యం చేయడం వల్ల నాకు ఈ అదృష్టం లేదా నేను ఇంకోటి అనుకోవడం అంటే భగవంతుడే సుమన్ అన్న వాడిని ఎందుకు పుట్టించాడంటే ఒక అన్నమయ్యలో ఒక వెంకటేశ్వర స్వామి క్యారెక్టర్ చేయాలి ఒక రామదాస్లో ఒక రాముడు క్యారెక్టర్ చేయాలి ఒక సత్యనారాయణ సినిమాలో సత్యనారాయణ స్వామి చేయాలని పుట్టించడము నేను అనుకుంటున్నాను సార్ సార్ నాకు ఇప్పుడు నేనేంటంటే దాని గురించి ఆలోచించకుండా నలభై ఐదు సంవత్సరాలు నేను సినిమా ఇండస్ట్రీలో మీకు తెలుసు కింద మీద పడ్డాను ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేశాను అవును ఇంకా వస్తున్నాయి అంటే రామ
తమిళనాట్టు కూడా చేశాను అవును సో నేను ఫీల్ అవ్వడండి సార్ ఇది ఇదే అసలు ప్రపంచం అంటే ఇది సార్ ఇదే లైఫ్ ఇదే అసలు మిస్టీరియస్ థింగ్ ఏంటంటే ఇది కొందరికి అందుకే నా బుక్ సపరేట్ అన్నాను అవునండి మిగిలిన వాళ్ళతో నా బుక్ నేను కంపేర్ చేయట్లేదు నేను కంపేర్ చేయను కానీ 